各位嘉宾，欢迎参加由段雪琴小姐举办的派对，有请段雪琴小姐。感谢各位在百忙之中抽时间来参加我的派对。我要宣布一个重大消息，我段雪晴要结婚了。不知道哪位幸运儿娶到了我们的段小姐呢？让我们有请未婚夫闪亮登场。不好意思，我来迟了，请大家给我一分钟的时间，我有很重要的事情，现在立刻得完成。对不起。我跑去给你买了一双鞋，来晚了。真是太让人感动了！舞会开始，首先由我们的新人为大家带来开场舞。今天真美，今天的你让我晕头转向。你确定不是因为跳舞转圈的关系有可能哦。接下来，让我们在快乐的舞蹈中祝福这对新人吧。段总经理来了，大家欢迎。他怎么来了？所有人都在看着我们，你确定这么做对吗？告诉你件事，其实我也不太会跳舞，管他呢，左右晃晃就好了。来，准备好了吗？来，这个舞不是这样跳的，应该是这只手。我会的事情还多着呢，一二三，起脚。既然要跳，那就不能输。你后悔离婚了？当然不是，我只是想他为什么会来。他怎么还会跳舞？青灵什么时候会跳舞的？你不是说他什么都不会的吗？
我又不知道他什么时候学会的。这是我宣布订婚的派对，他却抢了风头。臭女人，他是故意来砸场子。真正的世界，爱悄悄来得刚好。没想到你舞跳的这么好，都是奶奶教我的。奶奶，雪晴，雪，我没有邀请你，请你出去。哦，他是我的舞伴，赶他走，也就相当于是赶我走。那就请你也出去。怎么，输不起啊？我输？段天乐，你故意算计我。今天你们都是盛装出席，我想这是场公平的竞争。段小姐，小姐，我能请你跳一支舞吗？去吧，玩的开心点。看见了吗？大家都在看清楚。那是因为新鲜感，这个比赛不公平。闭嘴，不用你管，别跟过来。为什么单请你来？只会把事情搞得更复杂。管好你们家雪晴，清零的事情不需要你操心。想到你回嫁给丁海，这么说，你很介意？才不会，他是个好情人。天朗带来的女孩是谁呀、啊？大家都在问呢。我第一次看见，这么漂亮的女孩，那帮男人又要腥风血雨了。有那么漂亮？看着挺纯，男人不都喜欢这种初恋型的女孩吗？是天朗的女朋友，得提醒天朗看紧点了。这么快就光明正大的跟段天朗在一起了？当初还不承认跟他，不关你的事儿。你从来没打算跟我复合吧？你利用了我，让我变成坏人之后，你跟段天朗就没人会说闲话了。我没你那么聪明。没想到我被你骗了这么久。表面上一副清高雅，骨子里比我还坏。我看错你了。你没资格跟我说这种话。我没资格，我是你前夫，谁比我有资格？你那么生气干嘛？你是看见我跟段天朗在一起，你吃醋了吗？我吃醋？这样你未婚妻会伤心的。
好好安慰他一下吧。秦林，你，雪晴。雪晴，你别误会。你竟然让我在这种人面前丢脸！我现在立刻去宣布，我们的婚事取消。雪晴，不是你想的那样。他让你受辱，我会让他付出代价。不需要，我自己的敌人，我自己对付。青灵，你敢耍我？游戏环节，在这个游戏环节里，我需要一位嘉宾。有请，青灵小姐，请你上台。就是你，青灵小姐，请你上台。上台，上台，上台，上台。简单，你只需要回答我的问题。如果回答对了，那么你有奖励；如果回答错了，对不起，你将会受到我的惩罚。准备好了吗？好。第一个问题，刚刚你在卫生间门口做了什么？我刚才碰到一个老朋友，顺便聊了两句。你那个老朋友我也认识，可是他不是这样说的。你们俩吵架不要把我扯进去。他跟我说，说你勾引他。嗯、雪晴，你别太过分了。他这个老朋友。就是我的未婚夫，丁海。你是这样告诉我的吗？是的。回答错了，所以你该受到惩罚雪晴号称第一名媛，怎么会做出这么有失身份的事情？听说她好像怀孕了。哦，怪不得呢，一定是孕期综合症。
谢你，杀人凶器。你白天不是还说她很漂亮，你很喜欢吗？为什么不用他？去对付丁海，我不想再提刚才那件事。丁海是很可恶，可是我更恨我自己。我不是跟你说过，不要傻乎乎的站在那儿被别人欺负，该反击的时候就要出手。我带你去那儿，就是想让你开始新的生活，坚强面对过去发生的事情。你说的倒容易，你跟他们是一伙的吗？就是因为你把我带到这儿，所以我才这么狼狈。段天冷，是你给他们机会，让我在众目睽睽之下，连最后一点自尊都没有了。刚才在台上，为什么不说？自从遇到你之后，我就没有一天太平过。我讨厌你，我再也不想见到你。我总不能让你光着脚吧？那你穿什么？十二点了，我终究只是十二点之后的灰姑娘。雪晴，雪晴，你走慢一点，当心孩子。别跟着我。雪晴，你听我说，花心明他是故意的，他是故意挑拨我们之间的感情，你不要上他的当。我亲眼看见你们在一起，亲耳听到你说的话。他故意设计我说那些话，他看到你在我身后了。那你为什么找他？是他在那里等我的。他要我重新再给他一次机会。他说跟你弟弟在一起是为了刺激我，让我嫉妒。他想破坏我们之间的感情，他想我回到他身边。结婚的事情先放一放，我要再考虑考虑。有什么结果，我会告诉你。雪晴。雪晴姐，我是来跟你道歉的。昨天派对我没能去，你爸还在生天朗的气，不让你跟我们段家有瓜葛呗。估计我爸还得再气一段时间。你昨天没来是你的损失，错过了一出好戏。我看见了，今天网上那个帖子可红了。
，是你未婚夫干的。你倒是聪明，可惜原地踏步。昨天天朗的舞伴是青灵，什么？他们两个公开在一起了？你问天朗去啊。怎么会这样？青灵，青灵，你今天可是网络红人了。昨天晚上的派对到底发生了什么？你都看见了。我被泼了酒，反正就是被人整了。可是，可是你为什么去参加那个派对啊？那明明是段雪琴为了把丁海介绍。你为什么不能去啊？我是正泰的合作商。是段天朗邀请你去的吗？青林，我拜托你认真的回答我。珊珊，我觉得我真的很可怜。我流了产，离了婚，跟丁海复婚也没有希望，现在又成了拜金女。对不起，青林，我没有别的意思，我只是想搞清楚你是以什么身份去参加的派对，这对我真的很重要。段天朗的朋友，丁海的前妻，正泰的合作商。你随便挑吧。你还好吗？奶奶，奶奶，请问你和青灵是什么关系？你看到追正泰集团小开段天朗，并勾引段雪晴的未婚夫有什么看法？你觉得他的豪门之路？奶奶，你对这件事是怎么看的？听说你们和正泰酒店有合作，是段天朗私下对你们照顾吗？还是你们要我回答是吗？对对对对，你说一下，奶奶，说一下吧，奶奶，我回答你们，我回答你们，下次再来捣乱，我就施肥了我。进来。我在网上发了个帖子，看看吧，点击率很高，是关于青灵的。谢尔克，你看了？那你看评论了吗？他们已经把他排上十大恶女了。说完了吗？说完了，请你出去。嗯、我这么做只为了你，只是想让你出昨天的那口恶气。他让你不高兴，我就让他浑身难受。我看是为你自己吧。我为什么？因为他跟天朗。算了，我要工作了。真的不能原谅我吗？雪清，你相信我，我跟青灵真的已经是过去式了。我等你，我等你回心转意。你有任何事情要做，再给我打电话吧。哎，奶奶，你就别生气了，给你。我越想越生气，到底是谁在诬陷你啊？哎呀，奶奶，你消消气。丽丽，都怪你大嘴巴，瞎说什么呀？跟我有什么关系啊？奶奶现在四 G 手机用的溜着呢，人家自己看的。都堵到家门口来了，我早就知道了。就是，恶意发帖是犯法的，我们应该告他们。奶奶，咱们。都是无名小卒，我觉得啊，还是……喂，你好。哎，对对对，我是。真的啊，太好了，谢谢谢谢。什么事儿啊？奶奶，我的初遇通过质检可以生产了。真的，太好了，太好了，奶奶。
好了，终于等到这一天了。是啊，挺顺利的。对，嗯。总经理啊，我是丽丽，我跟你说个好消息啊，清明的香水通过质检啦。嗯，你要过来吗？好呀好呀，我们正打算庆祝呢。拜拜，丽丽，你给他打电话干什么？奶奶，您不是跟他合作的挺好的吗？当初质检还是段天朗送清明去做的呢。这有了结果，我通知他一声也是应该的嘛。奶奶，麒麟现在是单身，他们两个男未娶，女未嫁的，我们两个应该撮合他们不是？以后啊，别干那些没用的事儿。反正我觉得段天朗就是比丁还好。欢迎来到青灵小姐的庆功自助派对，请就坐。哎呀，奶奶坐吧。奶奶，你也坐。总经理，你也做呀？今天我的角色是为人民服务的公仆。<笑>这个这么大的阵仗，什么企图啊？被奶奶识破了。我当然是希望你们能跟我们的化工厂签约，共同生产出浴香水了。我希望三位能看到我的诚意。就只有这些呀，我倒是觉得你这是醉翁之意不在酒呀，丽丽<咳>。好了，你们年轻人呢，在这儿浪漫吧。我不饿。哎，奶奶，奶奶您不坐会儿了？你们慢慢吃吧。你们两个先聊着，我去陪奶奶。啊，丽丽，丽丽。谢谢你为我庆祝。如果你要跟我说合作的事儿，我是不会再考虑了。为什么？要不是实在没有办法，奶奶一定不会跟正太合作的。你总得告诉我原因吧，我只有知道原因，才能从根本上解决这件事情。算了，今天很开心，不说这个了。对，今天是个好日子，我们聊一些开心的话题。开始了。什么？跟我来。全是。人们说啊，在月全食这天，对着月亮许愿，所有美好的愿望都能实现。真的吗？嗯。那我要许个愿望。第一个愿望，我希望奶奶身体健康，永远可以和我一起做香水。第二个
，希望我做的香水大家都喜欢。心灵，谢谢你来到这个世上，谢谢你不能说出来到我的身边，让我封闭了那么久的心灵再次敞开，让我机械一般的生活有了生气。我第一次觉得，其实老天爷对我不错，让我认识了，替我驱赶所有的伤痛。奶奶，我说对了吧？这个段天朗就是比丁还好。哎，我不看好。嗯、这是我送你的礼物。其实我比你更紧张，我担心啊，你会一巴掌拍下来。我帮你把你许的愿望，全都放在这个小瓶子里，只要你一直带着它，你的愿望就会实现。谢谢你。奶奶，嗯，你怎么坐这儿啊？啊走，跟我进去吧。我在这儿等你呢。等我？有什么事吗？天朗啊，来，我要跟你谈谈。来，奶奶，到底什么事啊？搞得这么神秘。天朗啊，以后你还是叫我徐奶奶的好。叫你奶奶，不是感觉更亲切吗？怎么，您不喜欢？我知道你对我们清灵好，这我很感激。所以我同意你们做朋友。可是，哎。超过朋友以上的关系，我是反对的。奶奶，我保证，无论何时何地，我都会善待青灵的。不管怎么样，只要你们超过这个普通朋友的关系，我是不会同意的。你们家也不会同意的。再说，还有丁海的关系呢。丁海和青灵不是已经分手了吗？他们现在已经没有关系了。他是你姐夫的前妻呀、啊。这一点我知道。奶奶，我们家里那边，您放心，我会想办法让他们去接受青灵，我会保护青灵，不会让她受任何委屈的。你们家就是同意了，我也不会同意的。天狼，这世上好女孩多的是，你怎么就盯上？这个世上青灵只有一个，我只要青灵。奶奶，关于青灵，我也考虑了很久，我不知道什么时候被她吸引的。也不知道什么时候开始喜欢上他。以前我从来没有想过，我跟秦林会有什么结果，只觉得能跟他成为朋友就已经很不错了。即便是现在，我也不急于让他接受我。如果我的努力能够让秦林喜欢上我的话，奶奶，不要努力了，这不可能。我会证明给您看，我是真心爱青灵的。好了，天狼，我的意思啊，你也都明白。我走了啊，快回去吧。哎，真是造化弄人呐！不会的。青灵是丁海的前妻，这样的关系，怎么能得到家人的赞同呢？可是，青灵真的让我有了爱的感觉
，这种感觉，这种感觉就像是命中注定的一样。不行，我不能这么自私。如果秦天真的跟我在一起，那他要如何面对丁海，面对雪晴呢？相信我妈一定会喜欢你，一定会接受你的。我到底做错了什么？晴灵是上天赐给我最珍贵的礼物，我一定要好好珍惜，好好把握。没有什么比真爱更可贵、更重要的。在真挚的爱情面前，一切问题都不是问题。我帮你把你许的愿望，全都放在这个小瓶子里，只要你一直带着它，你的愿望就会实现。傻瓜，只要把梦想装进香水瓶里，梦想就会实现吗？他真的勾引雪晴的老公了。对不起，南阿姨，我帮不了天朗和雪晴，只能告诉你，让你来想办法了。这个女孩子也太不要脸了。嗯、天朗，化工厂的试生产情况怎么样？产品都合格了，完全可以投入生产。爸，我想再加一条香水生产线。那后续销售能跟上吗？中泰百货设立专柜是最主要的销售方式，当然会配合酒店用香作为宣传。另外呢，我想在酒店的卖场也设立专柜，配合香氛产品一起销售。嗯，那你做个计划书，全面一点，董事会上讨论一下，问题不大。好。你要生产花青林研制的香水，谁研制的不重要。重要的是能不能赚钱。果然是的。谁呀、啊？啊、哦，一个合作商。酒店的香氛配方就是那边提供的，反响特别好。我们完全可以期待这个香水带来的效果。好、啊。爸，这个任务，雪晴，你那个婚纱什么时候要试来着？关你什么事儿啊？少操心。我们把你甩给丁海，我们就不操心了。哎呀，行了，来吃。青灵，哇，哎，好看，这裙子简直太仙了。真的吗？哎，去把合同签了，顺便把段天朗迷倒。胡说什么呀，丽丽？胡说什么呢？以后别总把青灵和天狼往一块扯啊！青灵啊，啊，签完合同就赶紧回来啊！奶奶，要不还是你去签吧？我怎么想还是有点紧张。合同都已经研究过了吧？你没有问题的。画布的事情早晚都要交给你来处理，你也要学会独当一面。奶奶，不是还有你吗？那奶奶要是不在呢？奶奶，哎呦，没事儿。奶奶也要学着像其他老人那样出去旅旅游什么的呀。就是，快去吧，快快快去吧。那那我去了，去走去吧，没问题。加油！记得我说过什么？<笑>别没出息！这里你都来了多少次了，怕什么？签合同，拿定金，马上就让奶奶去旅游。走，走啊！我叫你走啊！喂，你好，你是哪位啊？你在哪儿？我在，我在正泰酒店门口。真是莫名其妙。你好
，请问是青林小姐吗？是，我是。这边请。段天狼已经知道我来了，请。段夫人，人到了。你帮我拿一杯咖啡吧。哎，好的。是您找我啊？坐吧。我以前跟你说的那些话，是不是根本就没往脑子里进呢？我不但跟天朗纠缠不清，现在居然还破坏雪晴和他未婚夫之间的关系。你不要诬陷我，我并没有纠缠段天朗。你没有纠缠天朗？那你来酒店干什么？你穿成这样给谁看呢？我穿裙子怎么了？既然你没有父母教，那我今天就教育教育你。记得按时出庭。什么意思啊？你自己做的事情，要承担后果的。这是我搜集的证据。以前碰瓷儿骗钱，你居然让天朗单独开出一条香水生产线给你。哼。我要告你故意伤害和欺诈。我，段夫人，您的咖啡，给这位小姐吧。啊。居然敢迟到！哎，才迟到五分钟嘛，女人迟到很正常，男人嘛就是应该大气。合同准备好了吗？你都晚一个星期了，是吗？还不是因为你平时做事我不放心。青林来了，嗯，嗯嗯，请进。对不起啊，我我来晚了。女人迟到五分钟很正常，我可是个大度的男人。请坐。合同我已经叫吴秘书准备好了。合同的事，对不起，我不签了。又怎么了？放心，花我还是会照送，只不过香水的事儿，我想自己做。为什么？这件事我已经决定了，不用再劝我了。以后。也不要到花圃找我，或者是给我打电话，不然我们连朋友都做不成。再见。当心连朋友都做不成。上次你说香水制作线的事，怎么没有下文了？出了一点小状况，我会马上解决。啊，做生意最怕的就是错失良机，你要抓紧。我知道。其实这项目稳扎稳打不是更好吗？你什么时候开始对做生意感兴趣了？啊，我。我就是随便说说，啊，我去给你们切点水果吧。
姐姐，你吃点什么？我帮你啊。是你吧？什么是我呀？刚刚天老说的香水生产线的事情，是你干的吧？我不知道你在说什么。你最近跟丁海关系怎么样啊？扯话题，你不回答我。虽然我不知道你为什么这样做，不过谢谢你，雪晴。其实我不放心，我是不会让爸和天朗知道的。不过你也别误会，这并不代表我们已经统一战线了。雪清，小心！哎，慢点，慢点。椰奶莲心，你喜欢的。接到你电话，我都快乐疯了。昨天到现在。都还没吃东西。天朗要跟你前妻合作香水。什么？没想到他还有这个能耐。别生气，对孩子不好。我就是看不了他咸鱼翻身。我能为你做什么？给你个机会，证明你对我的感情。我会证明给你看的。破坏他跟其他人的合作，让你前妻的香水永远无法生产。如果做不到，我们结婚的事就当没有过。我先跟大家自我介绍一下，我叫丁海，是正泰集团段雪晴的未婚夫。我今天的身份。是正泰集团的代表。大家都知道，我们正泰化工厂已经启动生产了。最近，我们跟庆伦花圃签订了香水生产合约。本来，由徐庆伦和清灵制造的香水，是由我们来生产。但是最近，由于他们单方面的毁约，使我们正泰集团蒙受了巨大的损失和伤害。丁先生，有话你就直说。啊，我们正泰只是想给大家提个醒，像这种不守行规、不守信用的合作商，我们绝对是坚决抵制。也希望各位同行不要蒙受欺骗和损失。谢谢正泰的提醒，我们经商主要讲的是诚信，我们可不能跟这样的合作方联手。我也支持正泰集团的决定，抵制这种行业歪风。来这儿干什么？这里不欢迎你。我是来道歉的。你又想干什么？那天的派对上，我态度不好，误会你了。我自己胡言乱语，我也很懊恼。做不成夫妻，我们还可以做朋友吗？分手的时候，我说我对你有家人的感情。就算分开了，我还是希望你能过得好。你的记性可真好，说过的话都记得。对了，我听说你的新香水已经研制完成了，恭喜你啊！这些话电话里就可以说。我是来看看你有什么需要帮忙的。我在杂志社收集了一些可合作企业的资料，如果你需要的话。不用了。等一下。这个你收下。这是什么？里面是二十万，替我还给奶奶，帮我谢谢她。啊
还有这个，什么东西啊？我听说你不跟段天朗合作《心形香水》了，现在你需要很大量的资金，凭你手头那点钱，恐怕是完成不了的。这些是本地几家中小型化工厂的资料，你可以从里面参考挑选。你这么帮我，就不怕段雪琴吃醋吗？我帮你不需要经过段雪清的同意。我说过你是我的家人，我希望你好。就算是为了奶奶，你收下吧。现在我们工厂已经不生产这个香水了，下次有机会我们再合作吧。嗯、哦，那谢谢了。哦，不客气。我们老板说了，你这款香水暂时不生产。我们不打算生产香水。够了吗？好了好了，没关系，咱们再找下一家嘛。没有了，这是最后一家了。我就说你是自讨苦吃吧，临了了还跟正太解约，你不懂，我是不懂。但是我是知道的，如果没有厂家愿意生产，你就是调制再多的香水，那也是白搭。喂，你好，我是。真的吗？啊，行行，那你把地址发给我，我马上过去。怎么了？丽丽太好了，终于有人愿意跟我合作了。真的，我得赶紧告诉奶奶去。哎，等等，奶奶出去了，去哪儿了？她没说。哎，好了好了，你快去吧。行，我赶快准备样品去啊。嗯、钱老板，怎么样？味道不错，测试留香还需要一点时间。我们用的都是最好的材料，留香大概在七到九个小时之间。那这就算是高档香水了。钱老板，你果然识货啊。那您考虑一下怎么样？嗯，愿意跟我们合作吗？哎，金玲小姐，我不是故意为难你啊。这款香水如果上市销售。要是情况不理想，我找谁去？你找我啊，我会负责到底的。那究竟能不能像你说的那么好？现在市场仅仅是未知数。我要是贸然投产的话，这可是要冒很大风险的。哎，我这真没办法跟你合作呀、啊。可是钱老板，你想啊，这做生意都要有风险的呀，而且。我特别有诚意，真的很想跟您合作。要要不然这样吧，你给我交五十万保证金。香水上市如果销售不好的话，我们风险共担。如果这香水上市销售能够像你说的那么好，那另外我再给你百分之五、百分之十的分红，你看怎么样？嗯。可是，可是这五十万对我来说还是有点多。哎，五十万都拿不出来，这骗钱的可能性就更大。青玲小姐，不是我说你，这香水你拿回去吧，我真没法和你合作。哎，钱老板，我是真的很有诚意，而且我们的产品又这么好，你要不就考虑考虑，给我一次机会。青玲小姐，你跟我合作，你得让我安心，是不是？这五十万只是保证金，如果香水上市之后销售像你说的那么好，我会全数退还给你的。哎，你也再考虑考虑吧。你好，我是钱老板助理。什么？还要追加生产？请问要追加多少？好的，嗯。厂长，广州经销商那边来电话，说要我们追加生产一百箱桂花味的汽车清新剂。嗯，好
，那你马上通知工厂那边。好的。钱老板，嗯，那这样，给我两天时间，我回去好好考虑一下。我们这边要先走了。生产一百箱桂花味。我给你时间考虑考虑。嗯，对。嗯，桂花味的。怎么了？叹什么气呀、啊？人家说我们资质不够，要有五十万的保证金。不过这五十万会还给我们的。五十万？嗯。我们家，就算加上丁海还回那二十万，还凑不齐三十万呢。唉，奶奶，要不我我们把那个房子抵押了吧？你看。那花圃虽然是我们租的、嗯，但房子是我们自己盖的呀，还有房契，我们要不就把那个房子抵押了试试？肯定不行，这万一出了什么差错还得了？不行不行。可是，我看这个钱老板还挺懂行的，我一给他闻初遇啊，他就说是好东西。青林，你为什么会拒绝天朗呢？哎呀，他们家呀。都麻烦，要不是有合同约束，我连花都不给他们家里送。我不想再看到他们段家人。你看见谁了？就是他姐姐什么的吧。吃饭。哦、你呀、啊，别愁眉苦脸的了，搞得我心情都不好。奶奶，奶奶不让我和钱老板合作，说是怕被骗。可是像我这样的，人家厂家也不愿意跟我合作。我跟你说吧，你的事是奶奶想多了。我跟你说，这些资料都是丁海拜托长青去整理的，而且那些厂家都跟杂志社有过合作。我觉得现在我们应该想想那五十万怎么能够凑齐。青<笑>林、嗯。啊奶奶，你回来了。啊、哦，刚回来。啊、哦，什么事儿啊？紧张兮兮的。嗯，没有啊。奶奶，那你回屋休息吧。嗯，好。哎，有什么事儿就跟奶奶说啊。啊。这合同一式两份，给你一份。青林小姐，这个支票呢，我就先收下。如果两个月内我们的香水要是销售正常的话，这五十万我全部如数退还给你。另外，我再给你按照银行利息的三倍来分红，好不好？那我就先谢谢钱老板了，我们合作愉快。合作愉快。那我先走了。好的。自己的第一份合同，终于可以生产自己的香水了。青林，你怎么那么冲动啊？啊，我我不是跟你说了吗？小心上当受骗，这怎么回事啊？啊，奶奶，我都想过了，这不冲动啊，绝对干不了大事儿，而且这个化工厂资料。我都是跟姐夫确认过没问题，我才决定签的。过了这村就没这店了。这么大的事儿啊，咱们不得把细节都推敲清楚了再签吗？我都是按照之前跟天朗的合同跟别人提的要求。奶奶，你不是一直说希望我可以独当一面吗？现在，你又不相信我了。嗯。有人吗？开下门。有人吗？里面有没有人？你找谁？哦，我哦，我找钱老板，他在吗？这家工厂倒闭了，钱老板携款逃跑了
，你们是不是也被骗了呀？不可能，我前两天才在这里面签的约。是啊，是啊。你们赶快去报警吧！昨天公安局和工商局的人都来了，你看看封条都贴上了。老婆，老婆，今天怎么有空？你怎么打人啊？你干的好事儿。不是，我干什么了？你敢跟丁海沟结陷害青灵是吧？还利用不知情的我当中间人？你让我以后怎么去见青灵？奶奶是有个三长两短，咱俩就离婚。不是，你先等会儿。你刚才说的话，我一句都没有听懂。你到底要说什么？你拿那些资料都是假的。是骗子，我花圃的钱都被你骗光了。奶奶现在受不了打击，已经住院了。不可能，我提供的那些厂家的资料都是我亲自去调查过的，不可能有假。拿出证据来。哎，丁海，你今天最好把话给我说清楚，这到底是怎么回事？你到底想说什么？我给你的那些资料里边根本就没有一个姓钱的。是不是？我不知道你在说什么。你小子，我了解。我老婆现在要和我离婚，你最好跟我说实话。我不过是找了两个厂家资料，跟你的那些资料一起给他的。我这也算搞鬼？丁海，你就是一个混蛋，你知道吗？那个姓钱的厂长，他就是个骗子。他现在骗了青林五十万，徐奶奶受不住打击，住院了，知道吗？他骗了青林五十万，还想赖账是吗？啊！我真不知道发生什么事，我赖什么账啊？秦玲真够笨的，想帮他都帮不成。你这个人渣！你这混蛋，你下手也太狠了吧！也算是碎了雪晴的心愿